హలో అండి నమస్తే ఇప్పుడు మనము మిరప మొక్కను పెంచడం ఎలా మిరప మొక్కలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మిరప మొక్క ఆకు ముడత ఎలా నివారించాలి తర్వాత ఏమి ఎరువులు ఇవ్వాలి అనేది తెలుసుకుందాము వెల్కమ్ టు లతా స్టెరెస్ గార్డెన్ చూడండి మిరప మొక్క ఇది ఒకే ఒక్క మొక్క అండి కాపు చూడండి ఎలా కాసిందో చూ చూసారా అసలు మొత్తం నిండుగా చెట్టు నిండుగా ఇది ఎప్పటి మొక్క అనుకుంటున్నారా పోయిన సంవత్సరం ఇది రెండో సంవత్సరం మొక్క అండి చూసారా రెండో సంవత్సరం మొక్క ఇది అయితే నేను ఎప్పుడు కానీ ఆకుకూరలు కూరగాయలు నేను బయట సాప్లింగ్స్ కొనుక్కొచ్చుకోనండి నేనే నారు పోసుకుంటాను విత్తనాలు తెచ్చుకొని విత్తనాలు అంటే కొన్ని అప్పట్లో కొన్నాను శిల్పారామం గో ఆధారిత మేళా అయ్యింది కదండి అప్పుడు మాత్రమే కొన్నాను నాటు విత్తనాలు అన్నీ కొన్నాను అప్పుడు తెచ్చుకున్న విత్తనాలని నేను అలాగే కొన్ని మళ్ళీ విత్తనాలు సేకరించుకొని వాటిని నేను ఆర్లుగా పోసుకుంటాను అనమాట నేను ఇప్పటి వరకు అయితే బయట సాప్లింగ్స్ ఏమీ కొనలేదండి చూడండి ఇది రెండు సంవత్సరాల మొక్క అనడానికి మీకు ఈ మొదలు చూస్తే కూడా తెలిసిపోతుంది ఒక అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కాపు అయిపోగానే మొక్క తీసేయాలి తీసేస్తారు మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు పెట్టుకుంటామంటారు కానీ కాదండి ఆ మొక్కను అలాగే ఉంచితే మనము టూ త్రీ టైమ్స్ మళ్ళీ అంటే త్రీ మ్యాక్సిమం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మిరప మొక్కను కాపాడుకోవచ్చండి నేను ఇంకో మొక్క చూపిస్తాను మూడు సంవత్సరాల మొక్క కూడా మిరప మొక్క ఉంది నా దగ్గర చూపిస్తాను ఇంకోటి చూసారా ఇది ఫోర్టీన్ నంబర్ కుండీనే ఒక నాకు ఎప్పుడు ఇందులో మూడు మొక్కలు ఉన్నాయి చూడండి ప్రతి దా ప్రతి కుండీలో నేను అంతర్పంటగా ఏవో ఒకటి వేస్తూ ఉంటానని చెప్పాను కదా మీకు అసలు మెయిన్ మొక్క ఏంటో తెలుసా ఇందులో బత్తాయండి చూడండి ఇది బత్తాయి మొక్క దీనికి ఎన్ని కాయలు వచ్చాయో బత్తాయి కాయలు ఇది లాస్ట్ కాయ అండి ఇంకా ఉంది చూడండి కాయ బత్తాయి కాయ అయితే మెయిన్ మొక్క ఏం కాదా అండి బలం సరిపోతుందా అని అడుగుతారు ఇది బంతి మొక్క బంతి మొక్క మెయిన్ బత్తాయి మొక్క అది సైడ్కి మిరప మొక్క ఉంది బలం సరిపోతుందా మెయిన్ మొక్కకు అని అడుగుతారండి ఏం కాదండి మనం మంచి పోషకాలు అందిస్తూ ఉంటే మొక్క అన్ని మొక్కలు బాగా ఎదుగుతాయి బాగా కాస్తాయండి చూసారా బత్తాయి మొక్క బాగానే ఉంది కదండి హెల్దీగానే ఉంది కదా మనం ఇచ్చే పోషకాలండి మనం ఇచ్చేటువంటి ఎరువులు మొక్కకి ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటే అన్ని మొక్కలు బాగుంటాయి చూడండి బంతి మొక్క కూడా పచ్చగానే ఉంది బత్తాయి మొక్క బాగుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్గానే చూపి లైవ్గా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మిరప మొక్క చూడండి ఎంత బాగా కాసిందో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నా దగ్గర మూడు సంవత్సరాల మిరప మొక్క కూడా ఉంది అని చెప్పాను కదండి ఇదేనండి అది ఇది మూడు సంవత్సరాల మొక్క అండి ఇది చూడండి ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో ఇప్పటికి కూడా చూడండి ఎలా కాస్తుందో ఇదిగోండి మొదలు చూ మొదలు చూస్తే మొదలు చూస్తే తెలుస్తుంది చూడండి ఎంత లా ఉందో మూడవ సంవత్సరం మొక్క అండి ఇది మా అమ్మ పెట్టింది ఎక్కడో వేరే కుండీలో ఉంటే మా అమ్మ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిందండి అమ్మ పెట్టిన మొక్క ఇది కాబట్టి అలా నా అంటే అమ్మ గుర్తనుకోండి నేను దీన్ని తీసేయలేక అలాగే ఉంచుకున్నాను అమ్మ గుర్తుగా ఉంటుంది ఈ మొక్క ఉన్న నాళ్ళు నాకు అమ్మ అంటే అట్లా అని కాదనుకోండి నాకు ఎందుకు అమ్మ చేత్తో పెట్టిన మొక్క కాబట్టి మిరప మొక్క తీయాలనిపించక అలాగే ఉంచాను కాయలు కూడా బాగా కాస్తుంది చూడండి ఇప్పటికి కూడా కాస్తుంది చూడండి ఇవన్నీ నేను నారు పోసుకున్న మొక్కలేనండి విత్తనాలతో నారు పోసుకున్న మొక్కలే చూడండి ఎలా కాస్తున్నాయో కాయలు ఇదిగోండి ఇవన్నీ విత్తనాలతో పోసుకున్నవేనండి నారు పోసుకున్నది మొక్కలే చూడండి ఇదిగోండి ఇదిగోండి మిరప చెట్లు గుత్తులుగా కాయలు కాస్తున్నాయి చూడండి ఇంకోటి ఓన్లీ సింగిల్ ప్లాంట్ మిరప మొక్క పెట్టుకోవాలి అని అంటే మాత్రం ఇది ఎయిట్ నంబర్ కుండీ అండి చూడండి సిమెంట్ కుండీలు ఇవి ఎయిట్ నంబర్ కుండీలు సరిపోతుందండి ఒక మొక్కకు ఎయిట్ నంబర్ కుండీ ఒకే మొక్క పెట్టుకోవాలండి మిరప మొక్క ఎయిట్ నంబర్ కుండీలో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎంత బాగా కాస్తున్నాయో చూడండి ఇది ఇంకో మిరప మొక్క అండి ఇది బత్తాయి దానిమ్మ దానిమ్మ కుండీలో దానిమ్మ చెట్టు ఉన్న కుండీలో ఉంది నాకంటే హైట్ ఉంది చూడండి ఎంత హైట్ పెరిగిందో మొక్క 
ఎంత హెల్దీగా ఉందో మొక్క ఎన్ని కాయలు వచ్చాయో చూడండి ఇదిగోండి హైట్ చూడండి ఇదిగోండి దానిమ్మ మొక్క ఇది మెయిన్ ప్లాంట్ దానిమ్మ ప్లాంట్ వచ్చేసి కుండీ సైజ్ వచ్చేసి ఇది ఫోర్టీన్ నంబర్ అండి ఫోర్టీన్ నెంబర్ కుండీలో దానిమ్మ మొక్క మిరప మొక్క నాకు ఇంకా మీకు చెప్తూ చెప్తాను కదండి ప్రతి దాంట్లో నాకు పిల్లి పెసర్లు ఉంటాయని ఇదిగోండి ప్రతి కుండీల్లో పిల్లి పెసర్లు ఉంటాయండి నాకు అంటే నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ అనేది మొక్కల్లో రాకుండా ఉంటుంది అన్నమాట పిల్లి పెసర్లు పక్కన ఉంటే నైట్రోజన్ లోపం వల్ల ఏంటంటే మనకు మొక్క అంత హెల్దీగా ఉండదు అంత బాగా ఉన్ ఎంత ఇంత ఇంత హెల్దీగా ఉండదు అనమాట చూడండి ఎంత బాగుంది ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయో మొక్కలు అయితే మనకు నైట్రోజన్ మన వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ను పిల్లి పెసర అనేది వేర్ల ద్వారా గ్రహించుకొని మొక్క అంటే భూమిలోకి అందిస్తుంది కాబట్టి మొక్కలు హెల్దీగా ఉంటాయి ఇది దానిమ్మ మొక్క చూడండి ఫోర్టీన్ నెంబర్ కుండీలోనే ఇది మిరప మొక్క అంతర్ పంట అయితే మిరపలో కూడా ఫ్లవర్ డ్రాపింగ్ అనేది ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పూసిన అన్ని కాయవు నిజంగా కూడా కాయవు అయితే కొంచెం చూడండి ఎన్ని ఎన్ని రాలిపోయాయో చూడండి కింద అయితే ఏంటే మనం ఇచ్చే ఎరువులు కొంచెం ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఇస్తూ ఉంటే కూడా కంట్రోల్ అవుతుందండి ఫ్లవర్ డ్రాపింగ్ అంతా ఉండదు తర్వాత ఆకుమూడత నివారణకు మాత్రం ఓన్లీ పుల్లటి మజ్జిగ ఇంగువ పసుపు వాటర్లో బాగా కలిపి స్ప్రే చేస్తామండి మేము ఎప్పుడైనా సరే అంటే ఇది మజ్జిగ ఒక ఒక లీటర్ మజ్జిగ తీసుకున్న ఒక పుల్లటి మజ్జిగ ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నామండి దా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక నాలుగు గ్లాసుల వాటర్ కలిపి తర్వాత ఒక స్పూన్ పసుపు ఒక స్పూన్ ఇంగువ కలిపి బాగా డైల్యూట్ చేసి స్ప్రే చేయాలండి మిరపలో ఆకుముడతకు మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి పుల్లటి మజ్జిగ అనేది తర్వాత పూత పిన్ పూత కాపు కూడా బాగుంటుంది మజ్జిగ స్ప్రే చేస్తూ ఉంటే ఇది సంవత్సరం మొక్కలు చూడండి మిరప మొక్కలు మనకు అప్పుడే తెలిసిపోతాయండి మొక్కలు ఇది సంవత్సరం మొక్క అయినా కాస్తుంది చూడండి ఎంత బాగా కాస్తుందో ఇది కూడా సంవత్సరం మొక్క ఎక్కువే పెట్టుకుంటానండి ఎందుకంటే సరిపడా ఉండాలి కదండి ఒక ఫ్యామిలీకి మనకు సరిపడా ఉండాలి కదండి మొక్కలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను ఏవైనా పది పన్నెండు మొక్కలు పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు మిర్చి చూసారు కదా ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయో పదిహేను పదిహేను దాకా ఉన్నాయి పది పదిహేను దాకా ఉన్నాయి మొక్కలు మిర్చిలో ఇంకొక రకం ఉందండి ఇది చూడండి బ్లాక్ మిరప చిట్టి మిరప పోయిన సంవత్సరం ఇది చెట్టు ఇంకా ఇప్పుడు కోలుకుంటుందండి కోలుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ కాపు మొదలైంది ఇలా మిరపలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ పెంచుకుంటే మనకి ఇంటికి సరిపడా మిరపలు వస్తూ ఉంటాయండి మిరపలో జాగ్రత్తలు తెలుసుకున్నాం కదా అంటే జా సూచన ఎలా చీడ నివారణ ఏంటి తర్వాత ఆకు మూడత నివారణ ఏంటి ఎలా పెంచాలి కుండీ సైజులు ఏంటి ఎలాంటి కుండీ వాడాలి అని చెప్పాను కదండి మీకు ఇప్పుడు మిరప మిరప మొక్కలకు ఇదండి ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నది ఓకే అండి మరి బాయ్ అండి